новостей и событиях Грузии. Рассказываем о самом важном и интересном на канале «Грузия с акцентом». В этом выпуске про настоящий разгул стихии, которая вчера накрыла Грузию. Все подробности прямо сейчас. Поехали! В начале выпуска хотелось бы напомнить о нашем телеграм-канале. Ссылка есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, делитесь своими мыслями, там можно все обсудить. Публикуйте свои новости, свои видео. Добро пожаловать! Ну а теперь, собственно, к тому, что происходило в Грузии вчера и, возможно, еще будет происходить сегодня. Дожди и усиливающийся порывистый ветер создали проблемы сразу в нескольких регионах. В Кутаисе затопило международный аэропорт. В одном из залов обрушилась часть крыши, в другом залило полы. В части аэропорта было отключено электричество, в туалетах не было воды. Все рейсы были задержаны, на какое-то время просто отменены. Активисты, которые дожидались в Кутаисском аэропорту, и журналисты первого рейса компании Rent Wings, который летел из Москвы в аэропорт Кутаиси впервые за много лет, в общем-то остались ни с чем. Они так э, самолета и не дождались. Аэропорт Кутаиси справился с ликвидацией потопа ночью. К утру из аэропорта вылетели рейсы на Дортмунд, Барселону и Салоники. В Red Wings сообщили, что рейс из Москвы вылетел на рассвете. Однако, если вы летите сегодня, мониторьте ситуацию, потому что возможно усиление дождей, мало ли что еще может случиться. В Батуме очередной апокалипсис. Шторм на море, порывистый ветер, поваленные деревья, затопленные улицы перебои с электричеством и интернетом. Пользователи соцсетей задавались вопросом в очередной раз, мы в Батуми или в Венеции. Машины по улицам просто плыли. Все экстренные службы работали в аварийном режиме, ликвидируя последствия стихий. К счастью, сообщений о пострадавших пока не было. На границе Батуми и Чакви из берегов вышла река Чаквис-Скале. Мы вчера опубликовали короткое видео, вот здесь будет ссылочка, если не видели, посмотрите. Сторожилы говорят, что такого уровня воды в реке Чаквискале не видели с середины 80-х, когда от наводнения спасались в горах. Сегодня до конца дня еще возможно усиление ветра и дождя, предупреждают о рисках наводнений и оползней, однако уже завтра синоптики обещают возвращение лета, солнца и тепла. Таким был вчерашний день. Будьте осторожны, берегите себя, старайтесь не попадать в неприятные ситуации. И в завершении выпуска несколько слов, как говорится, по следам наших выступлений. Прошлое видео, вот здесь ссылка, и естественно есть ссылка в описании к этому ролику, было посвящено иммигрантам из России в Грузию. Очень много просмотров, очень много комментариев. Надо сказать, что комментарии я рекомендую не только посмотреть видео, если вы его не видели, но и почитать комментарии. Они очень хорошо иллюстрируют именно то, о чем мы в этом видео и говорили. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своими мыслями, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там можно задавать вопросы, обсуждать и делиться своими новостями. С вами был Сергей Азоль на канале «Грузия с акцентом». Увидимся.